আমি মনে মনে ভেবেছিলাম মেয়েটা যদি একবার আসে অবশ্য আমার বোন বলেছিল ও আর আসবে না সব খবরটাই তো আমরা ফোনে পেয়ে গেছি ইটস আ গ্রেট সাকসেস হ্যাঁ মানে বাসুদেবকে বলতেই হয় বাসুদেব তো কামাল করে দিল এর এমন কি কাজ এটা খুব সাধারণ ব্যাপার ওনার কাছে মানে এটাই তো ওনার কর্তব্য এটাই ওনার কাজ এর জন্য উনি মানে পেয়ে থাকেন আর এই জন্যই উনি এত সুযোগ সুবিধা সবই পান কোনো কিছু কেন তুমি সহজভাবে নিতে পারো না আমি বুঝতে পারি না তো হ্যাঁ সুযোগ সুবিধা পান তাই জন্য কাজটা করেন করেন কেন পারেন বলে অনেকেই তো সুযোগ সুবিধা দুটোই পায় কাজ করতে পারেন কি যাক রাধিকা মাপা তুমি এখন ফ্রি তো তোমার মনে আর এখন কোনো চাপ নেই এখন আবার কিসের টেনশন আনন্দের খবর আচ্ছা ছেলেটাকে তো পাওয়া গেছে বাড়িতে পৌঁছেছে কি না জানো সব খবরই যে আনন্দের হবে ভালো হবে এমনটা কিন্তু নয় শোনো কোকরাজ একটা বিয়ে করেছে এবং পোখরাজ রাধিকার সামনে মেয়েটিকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছে তার মানে না 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 জাস্ট মে জাস্ট মে সেটা কি করে হয় মানে কিডন্যাপড হয়েছিল তার মধ্যে বিয়েও করে ফেলল না না আসলে কি জানো তো এটা না অনেক সময় কি হয় ওরা একটা প্রেশার ক্রিয়েট করে তারপর মানে জোর জবস্তি করে না এখানে জোর করার কোনো ব্যাপার ছিল না ও বিয়েটা নিজের থেকেই করেছে ওর ইচ্ছে ছিল বলেই বিয়েটা করেছে সেটা কোনো ব্যাপার নয় ও যদি ওকে নিয়ে ভালো থাকে তাহলে ভালো থাকুক আর অনির্বাণ স্যার যেটা বললেন সেই কথার কোনো বেস নেই ওনার আমাকে দেখে মনে হয়েছে আসলে সবার সামনে তো আমাকে হিউমিলেট হতে হয়েছে ওনার খারাপ লেগেছে তাই मोटामुटी भलो ना सब समय तुम मत नहीं मन रखार चेष्टा कर ও তোমাদের অ্যাভয়েড করতে চাইবে সে কথা বলে কি কোনো লাভ হবে হবে না ও তো এই বাড়িতেই আসবে না এরপরে এরকম হলে সেটা অবশ্য তোমরা নিশ্চয়ই চাও না কি তাই তো আরে না না মানে আমরা আমরা এমন কোনো কথা বলবো কেন যাতে ও আমাদেরকে অ্যাভয়েড করে হাত আচ্ছা অ্যাভয়েড করলেই বা কি আছে আমরা কি ওকে ছেড়ে চলে যাব। আরে বাবা আমরা তো আমরা তো ওকে ছেড়ে আর থাকতেই পারবো না শোনো রাধিকা মা কি হচ্ছিল না না উনি এসেছিলেন ওনার সাথে কথা বলছিলাম আমার ভাইয়ের বউ ওর নাম বুবলু ওকে আপনি আগে করার কিছু নেই ও 
বলছি সবার সামনে যে কথাগুলো বললাম সেগুলো মনে মনে সত্যি বলে ধরে নাও নি তো যদি ধরেই নি কি করবেন আপনি তো সকলের সামনে বলেই দিলেন বাবা পার্টি খাচ্ছ নাকি উল্টো কথা বলার চেষ্টা করছো আমাকে তো একরকম কথা বললে এখন আমার বাড়ির লোকের সামনে অন্যরকম বিহেভ করবে অন্য কথা বলবে সেটা কিন্তু হবে না সেটা করতে যেও না বলি এতই যখন ভালোবাসা উনি যখন এলেন ওনার সামনে ওই কথাগুলো বললেন কেন কার কথা বলছো কার কথা বলবো আপনি যাকে ভালোবাসেন তার কথাই বলছি বেচারি কত কষ্ট পেল আর ওনার বোনও তো কত রেগে গেল শোনো যা সত্যি আমি তাই বলেছি তোমাকে একটাই কথা বলছি সবার সামনে আমি যা বলেছি সেটাকে সত্যি বলে মনে করো না তাহলেই হবে ঠিক আছে আপনি চিন্তা করবেন না আমাকে শুধু এই বাড়িতে থাকতে দিন আর আমার বাবার যাতে কিছু না হয় ওইটা দেখে নেবেন তাহলে আপনি যা বলবেন আমি তাই করব তোমার বাবার কোনো ক্ষতি হবে না দেখো পুরো বিষয়টা এখন পুলিশ ইনভেস্টিগেট করছে আমি তো আছি এ কথা আমি অস্বীকার করব না যে তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ তবে এ কথা তো সত্যি রঞ্জা তাই না তোমার বাবা কিন্তু এক প্রকার জোর করে আমার সাথে তোমার বিয়ে দিয়েছেন বাধ্য করেছেন আমাকে বিয়ে করতে কিন্তু এটাও সত্য যে তুমি জোর করে সেই অধিকারটা আদায় করতে চাও নি তোমার যাতে কোনোদিন কোনো ক্ষতি না হয় সে দায়িত্ব আমার তোমার বাবারও কোনো ক্ষতি হবে না আমি চেষ্টা করব যাতে উনি একটা চাকরি পান তোমাদের যাতে কোনো কষ্ট না থাকে তোমরা যাতে একটা ভালো জীবন কাটাতে পারো সে দায়িত্ব আমার বলেছি তো তোমায় তাহলে তখন আমি সব সিঁদুর টিদুর তুলে ফেলবো তাই তো তাহলে তো এখনই তুলে ফেলা ভালো সিঁদুর রঞ্জা আমার কাছে কিন্তু ওই সিঁদুরের কোনো মূল্য নেই তুমি খুব ভালো করে জানো আমি নিজে থেকে তোমায় সিঁদুরটা পড়াইনি ওটা পড়ে গিয়েছিল তারপর তোমার বাবা আমাকে বাধ্য করেছেন সেতুটা পড়াতে আর আমি যদি নিজে থেকে পড়াতামও আমার মনের কথাটাই তো আসল কথা অন্তত আমি তাই মনে করি আর আমার মনে হয় প্রথম দিনই সব কথা আমি তোমায় ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছিলাম আমি তো কোনো অভিযোগ করছি না অভিযোগ করবে কেন অভিযোগ করার তো কোনো জায়গা নেই যতদিন না তোমার বাবার একটা ব্যবস্থা করতে পারছি ততদিন তুমি এখানে থাকো কেউ কিছু বলবে না এখানে তো সবাই আমাকে বউ বলেই মেনে নিল আপনি তো কিছুই বললেন না কি করে বলবো দেখনি রাধিকা দাঁড়িয়েছিল আর তো একা আসেনি অনির্বাণকে নিয়ে এসেছিল আপনাদের নিজেদের রাগে আপনি আমার বিষয়টা ভাবতেই ভুলে গেছেন আপনার বাড়ির লোক আমাকে বউ হিসেবে গ্রহণ করলো আপনার বউ হিসেবে আপনারই সামনে আর আপনি কিছুই বললেন না আমার জন্য না এতে অন্যদের কাছে আপনি ছোট হয়ে গেলেন আপনি ছোট হয়ে গেলে আমার খারাপ লাগে কেন না আমায় তুমি কদিন চেনো আমায় তুমি কদিন চেনো রঞ্জা যে আমার ছোট হওয়াতে তোমার ভালো লাগা খারাপ লাগা নির্ভর করে কেন নির্ভর করে সেটাই তো বুঝতে পারছি না আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না দেখো আমি তোমাদের বাড়িতে যাব তোমার মা বাবার সঙ্গে কথা বলবো হ্যাঁ এতে অবশ্য আমার ছেলের আপত্তি থাকতে পারে ও আমাকে বাধাও দিতে পারে হয়তো এই বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার কথাও বলতে পারে ঠিক আছে ঠিক আছে তবে আমি তো আমার ছেলেটাকে ভালোবাসি আমার ছেলের স্বার্থেই আমি তোমাদের বাড়িতে যাব এবার একটা ডিসিশন নিতেই হবে কিসের ডিসিশন না না ডিসিশনটা তো তোমার নয় ডিসিশনটা নিতে হবে রাধিকাকে আর ইনফ্যাক্ট 
তোমার ডিসিশনটা তো আমরা জানি না না ঠিক আছে কিন্তু কি ব্যাপারে ডিসিশন সেটাই তো বুঝতে পারছি না সব ডিসিশন বোঝার দরকার কি তোমার বুঝতে না পেরেই যদি ডিসিশন নিয়ে থাকো তাহলে তো সেটা অনেক পাকা ডিসিশন